Welcome to Paris, aujourd'hui dans le 12e arrondissement de Paris, en compagnie d'Argel, un Argentin euh, qui vit ici dans le quartier d'Omenil, avec lequel on va découvrir les charmes de ce quartier. On y va Bah moi aussi. Je suis là depuis 2002, parce que c'est un quartier très familier. Il y a un mouvement euh, qui ne ressemble pas au reste de Paris, dans le sens où on voit très peu de touristes, mais on voit les gens euh, qui y vivent. Beaucoup d'écoles, le conservatoire, enfin, une vie, une vie de famille, quoi. Bonjour. Comment allez-vous Alors c'est ma voisine de palier, puis elle est, elle est, elle est charmante, voilà. On ne nous reconnaît pas, on ne sait pas par notre aspect physique d'où nous sommes. On vous prend pour qui Pour un espagnol on... Oui, un espagnol ou un, un italien plutôt, pas à cause de l'accent ou à cause de parler avec les mains. Nous allons pouvoir entrer au parc de Reuilly. Et ici, on entend, on entend ce que je vous dis, la musique que j'aime de ce quartier, la musique des enfants. On ne fait pas le choix de vivre pratiquement toute sa vie active dans une ville si on ne l'aime pas, à condition qu'on soit euh, très contradictoire. Il y a une, euh, un ADN, une partie de l'ADN, très euh, une partie commune entre l'ADN de Buenos Aires et celui de, de Paris. Je pense que c'est le, euh, le côté névrosé de la ville. Je pense qu'on ne peut pas séparer l'amour de Paris avec l'amour des livres. Donc il faut avoir une librairie. C'est comme un temple, c'est pour ça que tout de suite après on va voir le temple. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette coupole, ce volume. Comment on pouvait s'attendre à une telle chose avec cette façade qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors cette église qui est faite sur les plans de Sainte-Sophie à Istanbul, avec peut-être la coupole la plus importante de tout Paris. Requiem Vous voyez comment ça résonne 